வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் அபிநயா நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டுக்குரிய பயாலஜி பார்க்க போகிறோம் ஃபுல்லாக வந்து சயின்ஸ் ஃபுல்லாக இதில் கவர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் அந்த ரீசனால் தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் பயாலஜி தனியாக ஃபிசிக்ஸ் தனியாக கெமிஸ்ட்ரி தனியாக அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அப்படி பிரித்து பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து பயாலஜி வந்து நான் ஷார்ட்கட்ஸோடு வந்திருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே 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 வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க அது இல்லாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் கொரிய பயாலஜி பார்க்கலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ அக்கார்டிங் டு த நம்ம என்ன சிலபஸ் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சிலபஸ் படி மாத்திரம் தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஷார்ட்கட்ஸுமே வந்து எப்போவுமே ரெடி பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் அதனால் வந்து சிலபஸில் வந்து இருக்கிறத மாத்திரம் தான் நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூலிகையின் பயன்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூதுவலை வந்து சளி தொல்லை கோலை அகற்றும் மற்றும் மார்பு சளி நீக்கும் நமக்கே தெரியும் தூதுவலை ரசம் வச்சு கொடுத்தாங்கன்னா சளி எல்லாம் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மாங்க நமக்கு வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதை ஞாபகத்தில் வச்சு கீழாநல்லி நல்லா தெரியும் மஞ்சள் காமாலை வந்து நீக்கும் வேம்பு வந்து நமக்கு தெரியும் கிருமி நாசினி அது வந்து இது பண்ணோம்னா இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி அம்ம நோய்கள்லாம் வந்து போகும் அதனால அது வந்து ஒரு கிருமி நாசினி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லி இது வந்து வாய் புண்ணை வந்து குணமாக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா துளசி துளசி நல்லா தெரியும் சளி வந்து நீக்கும் கோலையை வந்து அகற்றும் கற்பூரவள்ளி இது வந்து வியர்வையை பெருக்கும் கோலையை வந்து அகற்றும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வசம்பு வசம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று தொடர்பான நோய்கள் என்ன இருந்தாலும் அதை வந்து நீக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் இது வந்து கிருமி நாசினி பிரண்டை வந்து பசி தூண்டும் அடுத்து இஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரிமான கோளாறு நீக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகு வந்து தொண்டை கரகரப்பை நீக்கும் அடுத்து வந்து இது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஒரு தடவை ஏதோ வந்து இந்த பிரண்டை வந்து கேட்டிருந்தாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஃபோரோ குரூப் டூ தரல பிரண்டை வந்து கேட்டிருந்தாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சணல் இது வந்து உயிரி நெகிழி அதாவது பயோ பிளாஸ்டிக் தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து சணல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவர தண்டின் கரு நிறமான மையப்பகுதி அதை வந்து என்ன நம்ம நம் நல்லா தெரியுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மரத்தை வந்து வெட்டினோம்னா உள்ளே வந்து இன்சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு பகுதி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெளியில் ஒரு பகுதி இருக்கும் அது வந்து கருப்பாக இருக்கிற பகுதி வந்து கடினத்தன்மை உடையது அதில் பிசின் ட்ரெஸ்ஸின் ரப்பர் பால் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது எண்ணெய் இதெல்லாம் இருக்குது அது வந்து கடினத்தன்மை உடையது ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடு வந்து கட்டுறது ஸோ அதை வந்து கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடு கட்டுறதுக்கு வந்து வன் கட்டை பயன்படுதா இல்லை மென் கட்டை பயன்படுதான்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் அது வந்து வன் கட்டை தான் வந்து பயன்படுது மென் கட்டை வந்து மென்கட்டைனா நம்ம மேலாப்பில் இருக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூஞ்சை எல்லாம் கூடு கட்டியிருக்கோம் அந்த ஒரு மாதிரி வந்து பா பாசி எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல படிஞ்சிருக்கோம் அதனால் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேக்கு தேக்கு வச்சு நம்ம கட்டுமானம் செய்யலாம் நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு தேக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க மரச்சாமான்கள் செய்கிறதுக்கு தேக்கில் வந்து கட்டில் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பலா பலா பழத்தை வச்சு கட்டுமானம் செய்கிறதுக்கு அதை நம்ம பழத்தை யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து யூக்கு லிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து வச்சு தைலம் தயாரிக்கிறதுக்கு காகிதம் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மா மாமரம் வந்து கட்டுமானம் தயிரதுக்கும் அதோடய பழம் வந்து மாம்பழம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இலவம் அதை வச்சு நம்ம தீப்பெட்டி தீக்குச்சி சிறு பொம்மைகள் பஞ்சு மெத்தை தலையெண்ணெய் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இது ரொம்ப பயன்படுது இலவம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்னை வச்சு கூரை வெய்தல் கட்டுமானம் தேங்காய் இளநீர் இதெல்லாம் வந்து செய்கிறதுக்கு பயன்படுது இந்த மல்பெரி வந்து ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மல்பெரி வந்து டென்னிஸ் மற்றும் ஹாக்கி மட்டைகள் செய்வதற்கு பயன்படுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பைன் இது வந்து ரயில் படுக்கைகள் மற்றும் படகுகள் செய்வதற்கு பயன்படுது வில்லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பி விங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க விளையாட்டு பொருட்கள் கிரிக்கெட் மட்டை செய்வதற்கு பயன்படுது கருவேல மரத்தை வச்சு மாட்டு வண்டியோட பாகங்கள்
குண்டா இருப்பாங்க ஸோ அந்த குவாங்கிறத வந்து கூன் அவங்க வச்சுக்கோங்க குண்டா இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வயிறுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மராஸ்மஸ் இருந்தா ஒல்லியா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி இது விட்டமின் டெஃபிஷியன்சியில் வந்து என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஏ டெஃபிஷியன்சி வந்து இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன வரும்னு கேட்டால் மாலைக்கண் ஸோ நம்ம இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏ வந்து குறைபாடு இருந்தால் மாலைக்கண் வரும் அடுத்து பி வந்து பெரி பெரி ஸோ பிலே இருக்குது பே பெரி பெரி அதனால் அதை வச்சு எழுதிக்கோங்க பெரி பெரி அடுத்து ஸ்கர்வியில் சி இருக்குது ஸ்கர்வி அதை ஈஸியாக நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கட்ஸ் டி வந்து ரிக்கட்ஸு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இ வந்து மலட்டுத்தன்மை மலட்டுத்தன்மைனால் இம்பார்ட்டன்ஸு வந்து வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கே வந்து ரத்த முறையாமை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா எலும்பு மற்றும் நல்லா தெரியும் நமக்கு எலும்பு மற்றும் பல்ல வந்து பிரச்சனை வரும் அடுத்து அயோடின் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தைராய்டு ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா வரும் முன்கலத்து கலைன்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இரும்பு இரும்பு சத்து குறைபாடுனால ரத்த சோகை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுணி உணவூட்டம் சாருணி உணவூட்டம் இந்த மாதிரி நிறைய உணவூட்டம் இருக்குது அதில் ஒட்டுணி உணவூட்டத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு கஸ்கியூட்டா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாருணி உணவூட்டத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு காளான் காளான் வந்து எப்பவுமே ஒரு பொருளை சார்ந்து தான் ஒரு மரக்கட்டை அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வரும் சாருணி வகையை சார்ந்தது அப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெப்பந்தஸ் ட்ரோசீரா யூட்ரிக்ளோரியா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சியை வந்து உண்டு வாழும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் பிஎம்ஐ வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணி இந்த ஃபார்மில் வந்து கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடை வந்து எடை கிலோகிராமில் பை அடுத்து வந்து உயரம் மீட்டரில் அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக எழு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரினங்களின் தோற்றம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் உயிரினங்களின் தோற்றத்தை பற்றி ஒரு புக்ஸ் வந்து போட்டது வந்து ஏன் பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் டார்வின் ஸோ இது நம்ம ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் உயிருக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா மற்றும் புரோட்டோசோவா அடுத்து பல செல் உயிருக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சை மற்றும் பாசி அடுத்து வந்து எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் ஏர்னஸ்ட் ரஸ்கா மற்றும் மாஸ்கல் நாள் ரெண்டு பேர் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த ஏ ஏ இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியை வந்து கண்டுபிடிச்சது இவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் கண்டுபிடிச்சாங்க அடுத்து வைரஸ் நோய்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சளி சளி வந்து உண்டாக்குறது வந்து ரைனோ வைரஸ் அடுத்து இளம் பிள்ளை வாதம் நமக்கே தெரியும் போலியோ வைரஸ் போலியோ வைரஸ் வந்து இருந்தால் தான் இந்த பக்கவாதம் சாரி இளம் பிள்ளை வாதம் வந்து வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னம்மை சின்னம்மை வந்து உண்டாக்குறது ஹெப்ஸ் வைரஸ் அடுத்து புகையிலை பல்வன நோய் புகையிலை மொசைக் வைரஸ் அடுத்து எய்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்ஐவி வெறிநாய்க்கடி பார்த்தீங்கன்னா ராப்டோ வைரஸ் அடுத்து ஹச்ஐவி வைரஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ராபர்ட் கேலோ அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சார் இது நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கிற வை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கிற கேவை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க வைகோ வைகோ வந்து நம்ம அன்னை வைகோ வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா இதை கண்டுபிடிச்சது வந்து ஆண்டன் வான் லியூவன் லியூவன் காக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஆண் இருக்குது இங்கே வந்து ட்ரீயா இருக்குது ஸோ ஆண்ட்ரியாவை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சினி ஆக்டர் ஆண்ட்ரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா நோய்கள் எலுமிச்சையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்கர் வரும் ஸோ இதே எப்படி ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம்னா சி இங்கே சி இருக்குது சிட்ரஸ் ஏன்னா லெமனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரஸ் இருக்குது அதனால் கேன்கர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளியில் வந்து வாடல் நோய் தக்காளி வந்து வாடி போயிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளை வந்து ஆந்திராக்ஸ் நமக்கு தெரியும் காச நோய் மற்றும் மனிதருக்கு வந்து நிமோனியா டெட்டனஸ் மற்றும் காச நோய் வருது அடுத்து ஒரு செல் தாவரம் மற்றும் விலங்கு என்ன அதுக்கு எடுத்து கட்டணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாமிடமோனா சமீபா யூக்ளீனா மற்றும் பிளாஸ்மோடியம் அடுத்து வந்து நுண்ணோக்கியால் பார்க்க இயலும் பாசி வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாமிடோ மோனாஸ் மற்றும் வால்வாக்ஸ் அடுத்து வெறும் கண்களாக வந்து ஸ்பைரோகேரா நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்த திறந்த விதையுடைய தாவரம் வந்து சைகஸ் மற்றும் பைன் ஸோ இது வந்து ஒரு குரூப் ஃபோரில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் திறந்த விதையுடைய தாவரம் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதனால் சைகஸ் மற்றும் ஃபைன் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனின் சிறு குடலில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடா புழு கொக்கி புழு மற்றும்
அது வந்து கால்சியத்தால் வந்து ஆனது அதனால் கேட்பாங்க அதில் என்ன மெட்டீரியல் வந்து இருக்குங்கிறது கேட்டாங்கன்னா கால்சியங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முதுகெலும்பு உள்ளவை கெடுத்துக்காட்டு மீன் மற்றும் தவளை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாம்புகளுக்கு இதயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு அறையால் ஆனது நுரையீரல் மூலம் வந்து பாம்பு சுவாசிக்கும் ராஜநாகம் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து புள்ளி ஐந்து மீட்டர் நீளமுடையது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பறவை இனத்தில் வந்து இதயம் பறவைகளுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு அறை இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து முட்டையிடுபவை அடுத்து மிகப்பெரிய முட்டை வந்து பறவை இனத்தில் நெருப்பு கோழி விடுற முட்டை தான் மிகப்பெரியது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாலூட்டிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு குரங்கு யானை வவ்வால் பூனை எலி திமிங்கலம் மற்றும் மனிதன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் விலங்கு நாய் அதோட பேர் வந்து லைக் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னும் பின்னும் பக்கவாட்டில் பரப்பான தேன் சிட்டு தேன் சிட்டு எல்லா பக்கமும் பறக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா பூஞ்சை மண்புழு இவ இது மூணு சேர்ந்து தான் வந்து குப்பையை நம்ம போடுறோம்ல குப்பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து மக்க செய்கிறது இது மூணு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எது வந்து மக்க பண்ணுதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க பாக்டீரியா பூஞ்சை மற்றும் மண்புழு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணீர்களால் சிதை உறாத பொருள் மக்காத பொருள் அது இந்த மாதிரி பாக்டீரியா பூஞ்சை மற்றும் இதனால் வந்து மண்புழுவால் சிதை உறாத பொருளுக்கு பேர் வந்து மக்காத குப்பை அடுத்து நீண்ட காலத்திற்கு பயன்படும் தரமான பொருளை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துறது தான் சிறுத்தல் அதாவது நம்ம சிறந்தது அதாவது பயன்பாட்டை நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு திங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறத குறைச்சி யூஸ் பண்ணுறோமோ ஸோ நம்ம அந்த அளவுக்கு நமக்கு சேஃப்டி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஆர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ரெடியூசிங் த யூசேஜ் ரீயூசிங் ரீசைக்ளிங் இதான் ரெடியூசிங் த யூசேஜ் ரீயூசிங் மற்றும் ரீசைக்ளிங் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் அஞ்சு உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் லண்டனில் நடந்த பொருட்காட்சியில் நெகிழி அறிமுகம் அதாவது பிளாஸ்டிக் வந்து பை அறிமுகப்படுத்தினாங்க பிளாஸ்டிக் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்னும் இன்னும் இது போல் பல வீடியோஸ் வந்து போடுறதுக்காக பிரயாசப்படுறேன் இன்னும் மெயினாக வந்து இந்த நிறைய பேர் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்து இருக்குது எதுலன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த நாட்கள் இருக்கில் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் டேஸில் வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் அதை குறித்து ஒரு ஷார்ட் கட் கண்டு கண்டிப்பாக போகணும்னு சொல்லி நான் விருப்பப்படுறேன் அதை சீக்கிரமாக போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஏதாவது வீடியோஸ் ஏதாவது வேணும் இல்லை ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் 